Rúmlega tíu þúsund tána dýrarhæjum hafa verið urðuð hér á landi undanfarin ár, þrátt fyrir að það sé ólaglegt. Umhverfistofnum gerir ekki að tuga sendir við urðunina. Verkvöld hefjast hjá um 300 eplingarleiðum á þriðu daginn næstu viku og hefur aðkvæða greisla hjá á 700 öðrum verið bóðuð. Fórsvættisráðþura segir ekki koma til greina að ríki grípin í kjaradilu eplingar á samtaka atunulífsins. Utaríkisráðurar Ísland, Svíþjóðar og Noregs eru sammála um að norðurslóða samstarfi Rússa sé útilokað. Þeir eru á ráðstefnunni Arctic Frontiers í Tromsö í Noregi þar sem áhrif innrása Rússa í Úkrainu á samstarfi var áberandi umræðefni. Íslensk stjórnvöld eru sökuðu mannréttindabrot og að brjóta gegn banni við pyntingum með óhóflegri beitingu einangrunar vistar samkvæmt skýrslu Amnesty International. Fyrirrandi fangi segir suma aldrei býða þess bætur að hafa sætt einangrun. Leyndardómur í flugvilaflaki úr síðari heimstyrjöldinni er í brennidepli í Napoleonskjólanum nýrri kvikmynd eftir bók Arnaldar Indriðasonar sem er forsynd í kvöld. Þetta er í annað skipti sem bók eftir Arnald verður að kvikmynd. Komið þið sæl, umhverfistofnun gerir ekki aðtugasendir við urðun dýrarhæja jafnvel þótt hún sé ólögleg. Ástæðan er svo að engin annar farvegur er til staðar í landinu. Dýrarhæja hafði urðuð hér á landi um langt skeið. Hér sjáum við hvar 12 tóna hræjum úr Skagafyrði eru urðuð í stekkjarvík skamt frá Blöndósi í desember síðasliðnum. Umhverfistofnun segir rúmlega 10.000 tonn af dýrarhæjum hafa verið urðuð á árunum 2017 til 2021. Tölur fyrir 2022 liggja enn ekki fyrir. Samkvæmt reglu gerðum auka afurður dýra og afurður ekki ætlaðar til manneldis er ólöglegt að urða dýrarhæ. Og við erum mjög meðvitum um að það er samt verið að gera það. Umhverfstofna er með eftirleitt með urðunastöðum en við erum ekki raunum að vera að gera aðtöf sem við veit að á meðan það er raun ekki aðrir farvegi til staðar á landinu. Þannig að það er raun þessi innveð uppbygging sem þarf að eiga sér stað til að við getum raunir leist þetta mál á löglegan hátt. Urðun dýrarhæja er mjög óumhverfisvæn því hún losar mikið af metangasi. Víða í nágrannalöndunum eru dýrarhæg brendi þar til gerðum sorgbrennslum. Ein slík brennsla er starrætt hérlendis. Hún er í Helguvík, er fremur lítil og þegar kerð á fullum afköstum. Eins með brennslu dýrarhæga þá þurfum við frá að huga að brennslu almennt séð á Íslandi. Við erum að flytja gríðjast magna úrgangi út því við erum bara ekki í stöðu til að brenna það hér. Við teljum að það þurfum við að byggja brennslu á Íslandi og við höfum tekið samtali við ráðherra um það og hann er áhugasamur. En þetta stendur í mönnum að því að þetta er dýrst. Í kveik í kvöld eru fjallað um urðun og úrgangsmál á Íslandi. Þátturinn hefst klukkan fimm mínútur yfir átta á rúf. Eppling hefur bóðað til verkvalds hjá vörubílstörum og starfsmönnum Bergjaja Hotels. Samtök atunilísis hafa kært verkvaldsbóðun starfsmanna Íslands hótela til félagstóms. Ríkið ætlar ekki að grípa inn í deiluna, segir fórsættisráðara. Verkföllin sem samningarnefnd Eplingar bóðaði til í morgun ná til um 500 starfsmanna Börnsæja Hotels. Áður Æsland er Hotels og 70 vörubílstjóri hjá samskipum, olíudreifingu og skeljungi. Atkvæðagreislaðum verkfallið hefst á föstu dag og stendur til þriðudags. Fórsvarsmenn samskipa segjast í tilkynningu undrast að Epling beini aðgerðum að einungis einu fyrirtæki og flutningamarkaði. Verkfallsbóðunum 300 annara félagsmanna sem starfa hjá Íslandshótelum var samþykkt í gær með 124 atkvæðum eða 65 prósentum greitra atkvæða. Þau verkfall hefjast á þriðju dag í næstu viku. Samtök atunilífsins hafa kert verkfallsbóðunina til félagstóms og telja ekki standast skoðun að svo fámennur hópur fái ráðandi atkvæði í kjaradeilu sem varðar 21.000 manns. Lára var fjúlíustóttir lögmaður segir að einmitt það geti orkað tvímalis. Ég ætla að geta tjá mig um það nákvæmlega hvaða ákvæði það eru sem að geta leitt til þess að þetta orki verulega tvímalis. En það verður bara áhugavert að fylgjast með þá því máli í félagstómi. Fyrirtaka verður hjá félagstómi klukkan 11 á föstudag. Ríkisátta sem ég er lagði fram miðlunar tillögu í síðustu viku og greiður félagsfólk eplingar á S-a atkvæðum hana. Samkvæmt lögum ber ríkisátta sem ég er að ráðgast við samningarnefndir áður en tillagan er borinn fram. En epling segir að hann hafi ekki gert það og neitar að afhenda kjörskrá. Ríkisátta sem ég er í leitaði þá til hérastóms Reykjavíkur sem tekur málið fyrir á föstudaginn. Lára telur ljóst að miðlunar tillagan sé í samræmi við lög. 
það er það sem að ég ekki man eftir að það hafi þurft að leita þessa dómstólaleið og að fara til síslumans til að fá þessi gögn svo að hægt sé að framkvæma atkvæðagreiðsluna. Verði miðlunar til að hann samþykkt markar hún lok kjaradeilunar og stöðvar allar verkfallsaðgerðir eflingar. Fórsettisráðherra segir stöðuna áhyggja afni en ekki komið til greina að ríkið grípi inn í. Öll þessi mál sem er í gangi núna þó er þetta að verða bara að hafa sinn eðlilega gang samkvæmt þeim leikreglum sem við höfum sett okkur. En einmitt núna þá er þessi, þá bara verðum við í raunum veru að fylgjast með hvernig þeim líktar öllum saman. Einangrunar vist er ekkert annað en pyntingaraðferð og sömur býða þess aldrei bætur sig í fyrirrandi fangi. Íslenska ríkið er sakað um alvarlega mannréttindabrot með óhóflegri beitingu einangrunar í fangir sem hér á landi í nýrri skýslu Amnesty International. Skýslan dregur upp dökka mynd af einangrunni í gæsluvarðhaldi hér á landi. Samkvæmt henni sættu 825 einangrun á árunum 2012 til 2021 og dómstólar samþykja nær undantekningalaust kröfur lögruglum einangrun. Þá er sérstaklega tekið fram að börn og fólk með föllun eða andlig veikindi sem látið sæta einangrun. Now this is an extremely harmful practice, so harmful in fact, that it violates the international prohibition on torture and other cruel, inhuman, undergrading treatment. Við höfum séð hrikalega dæmi hvernig þetta fer með fólk og á stuttum tíma fólk kemur ekki tilbaka. Í skýslunni lýsir fólk reynslusinni af einungruna vist. Morgnarnir voru vestir því þú varst að vakna við ekkert. Fólk kemur og hittir þig, horfir á þig í gegnum litla lúgu og þórir ekki að opna, eins og þú sért skrýmsli. Það var erfitt að vita ekki hvað klukkan var eða hvort það var nótt eða dagur, hvort það voru liðir sjö dagar eða níu. We really hope that this will stop immediately, not least in the case of people at higher risk of harm, such as children and people with disabilities, who would, who would have their condition made much worse by this really quite um, harmful practice. Ein ángrun þýðir að fólk er inni lokaði í 22 tíma á sólarhring. Það hefur kostað að lesa bækur eða horfa á dýf af dýf, en samskipti við umheimin eru engin. Eins er gagrýnd í skýslunni að útisvæðið sé ekkert ósveipað fangaklifa. What we see in our report is a system that's become comfortable with the use of pre-trial solitary confinement. It's, it's as though nobody is asking the question, is this really needed and why? Guðmundur sem hefur sjálfur setið í gæsluvarhaldi segir að þetta séu ekkert annað en pyndingaraðferðis og að fólk brotni oft strax á fyrsta degi. Og hún er notuð fyrir hjá fólki sem er uh, geðfallað og, og þroskaskerst og með alls konar vanda og eina sem það gerir er að Íva upp þennan vanda og, verð, og, og þangu til að verður stjórnlaus og það er bara það sem við erum að sjá í dag. Við erum með einstaklinga í kerfinu í dag sem er orðið svo veikir bara eftir að vera í einungunarvist. En það er líka vegna þess að, að það er ekki til neinn önnur úrraði hér á landi. Fyrirvandi leiðsmóður eins og rússneska Wagnerhópi spyður Úkraínu menn að fyrirgefa sér. Hann barðist með herðum í Úkraínu en hefur sótt um hæli í Noregi. Andrei Medvedev flúði frá Rússlandi til Noregs fyrir í mánuðunum og segist hafa barist með hinnum svokallaða vagnir hér í Úkraínu. Herinn er í eigu miljarðamæringsins Evgeni Prigosin og berst við hli Rússa í Úkraínu þar sem þeir hafa verið sakaðir um stríðsklæpi. Eins hefur herinn verið sakaðir um mannréttinda brota á Mali í með Afrikulýðveldinu og í Sýrlandi. Fjöldi Úkraínumanna hefur leitað skjóls í Noregi og með Vetjef talaði til þeirra í fyrsta viðtali sínu í Noregi í gær. Við interneti, stæti, kommentarjöf, úkraínsko og narodo. Já pani maju, trúðna prýnjæt, sagvasin, já tam í negadja í dla vás í já prašu í šoros prosta brátið nýmanja na tóstu, að já þetta asaznáu, pus dažu búið u pozna, no já þetta asaznáu, já vystupil prátið þetta og sjóa. Áður hafði hann sagt í viðtölum að þegar samningi hans við Vagnir lauk hafa honum ekki verið leift að fara. Hann hafi ákveðið að leggja á flótta því honum hugnist ekki hernaði Rússa í Úkraínu og eins hugnist honum ekki grimdin sem tíðkast meðal Vagnirliða. Hann segir það hafa verið rangt af sér að ganga í herinn en hann hafi verið blankur og vanta stað til að búa á. Hælisumsókn með Vetjefs er í vinnslu í Noregi og Rússar hafa ekki beðið um að fá hann framseldan. Þá hefur hann mætt í yfirheyslur til Krípós, 
norsku rannsóknarlöruglunar og sagt frá grimdarverkum vagnirliða. Gjaldskrár hækkanir stjórnvalda voru harlega gagnrýndar á alþingi í dag og forsættis á þeirra sakaður um að láta almenning bera allan kostnað vegna aukinni verðbólgu. Verðbólgan í janúar mældist 9,9 prósent og jókst á milli mánaða. Hækkunin er að mestu leiti tilkomin vegna þeirra opinberu gjaldskrár hækkana sem tóku gildi um áramótin. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði viðrisna spurði forsættis ráðar út í málið á alþingi í dag. Hún sakaði ríkistjórninu um að hunsa við varanir og kynda verðbólgu bálið. Á sama tíma þá fellur ríkistjórnin frá því að hækka gjöld á fískeldisfyrirtækin á næsta ári eins og fyrirhuga var. SFS sendi bara eitt bréf og mótmælti og það duði fyrir ríkistjórnina. Breyðu bökunum er hlýft en heimilunum ekki. Fórsættisráðherra sagði að það hefði alltaf legið fyrir að gjaldskrár hækkanir hefðu áhrif á verðbólguna. Ríkistjórnin hafi þegar gripið til aðgerða til að verja tekjulagstu hópana meðal annars í formi aukins húsnaði stuðnings. Það breytir því ekki að þessir tekjustofnar hafa rýrnað að raunvirði á undarfjöldum árum vegna þess að við höfum verið að halda hækkunum á þeim í algjöru lágmarki. Við höfum verið mjög hófstilt í hækkunum þessara gjalda og ég tel ekki að það sé réttlátanlegt að þeir rýrni meira við þessar aðstæður sem eru uppi. Logi Einarsson þingmaður samfylkingarinn að spurði Katrinu hvort til greina kæmi að hækka auðlindagjald og skatta og fjármarsegundur til að kostnaður lendi ekki allur á almenningi. Hvar er ábyrð ríkstjórnarinn hérna? Er hún svo deyr í bara sínum viðbröðum við fjármagnið í landinu að hún þóra ekki að ráðast í aðgerir á aðra heldur en almenning? Á sjálfsögu geti ég ekki tekið undir síðustu orð háttvist þingmanns og það nægir bara að rifja upp allt það sem ég hef sagt hér í dag og margóft áður um það hvernig þessi ríkistjórn hefur forgangsraðað því að verja að tekja við lægstu hópana, þessi ríkistjórn hækkaði fjármastekju skatt, við skulum ekki gleyma því, það var þessi ríkistjórn sem innleiti þrepaskitt skattkerfi. Yfirvöld í Pakistana var staðfest að 100 byðu bana og 225 særðust í hryðjverka árás á Mosku í borginni Pesha var í gær. Flestir hinna föllnum voru lögreglumenn þak Moskunar hrundi við sprenginguna og margir urðu undir steypubrótum. Leita var í kappi við tíman þar til í dag. Leitu í vígasamtakana JUA sem urðu til eftir klopning frá talibönum í Pakistan hefur líst árásinni á hendur sér. Hann sagði hann að hemd fyrir drápa fyrir undir leitua þeirra sem hann sakar pakistanskar öryggisveitir um. Skipulagði glæpahópar fara mikinn á Íslandi og stela úr verslunum fyrir himinn háar fjárhæðir daglega. Þetta kemur fram í kveik ekki satt, Ingólfur Benni. Jú, það passar. Og hvað aldrei stela fyrir mikið á ári? Ég hef ekki hugmynd. Nei, þú trúið yfir segði 6 miljarar. Nei. Það er allavega áætlun verslunur en að þetta sem um 1% af verslun. Og af því að þessum vörum er náttúrulega allum stilt fram í verslunum þá greiða tilgingar ekki bætur ef þessu er einfaldlega kipt úr vestlinu með ólöglegum hætti. Þannig að þessi skaði, honum er náttúrulega bara velti yfir á okkur neytundina, við borgum meira fyrir matakörfuna eða íþróttavörurnar eða það raf hlaupa hjólið, hvað það nú kann að vera. Og við fengum myndur úr öryggismyndavölun sem sína eiginlega hvernig menn bera sig að og þær eru eiginlega alveg ótrúlegar. Við fylgist með þessum ágæta manni sem kemur hana rólegur inn í verslun, skoðar aðeins í kringu sig, metur stöðuna og hvað gerist næst kippur svona innverkværi, stingur í póka, hraða sér út um dyrnar og málið er laust. Og merkilegt nokk, svona safnistu písa 6 miljarða. Eða svona, þessi var aðeins brattari, mætti í verslun á höfuborgarsvæðinu og ákvað að ná sér í reiksugrópot og ekki einn, ekki tvo, heldur alla sem voru í búðinni. Og til þess nautt hann liðstegs alls að fimm manna í hvert kvart skipti sem voru að dreifa atikli starfsfólks búðurannar og hann fekk reyndar náðist, fekk dóm fyrir þetta og 53 af í marit önnur brot. Þetta er ótrúlega tölurinn ef þetta eru skipulagði glæpahópar, er þetta þá allt ætla til útflutnings? Nei, mitt, þetta er kannski miskilningurinn sem við erum haldin að skipulagði glæpahóparnir fyrsta leið sé allir merlendir, lögreglan segir okkur, nei, þeir eru bæði mannaðir Íslendingum og útlendingum fyrir utan kannski stöku hreinræktuð gengi sem koma hérna í hálgerar helgarferðir að ræna og rupla. Og svo orða varðningurinn, jú, eitthvað fer til útlanda en mjög stór hluti, segi lauruglæn, er einfallega seldur aftur hér heima. Þannig að einhver er að kaupa þetta þýfi hér á landi? Við erum að kaupa þetta þýfi og það er kannski bara að geta hafa það á bak við eira. Næst þegar við ætlum að stökkva á hlaupa hjólið eða snjallsíman sem að fæst á svo rosalega fínu verði á einhverju grúpu á Facebook og annars þar. Svo sannarlega ætlum við að gera það. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni, við missum ekki að kveik í kvöld. 
Og þá ætlum við að fara hins vegar til Noregs því samstarf við Rússa í Norðurslóðamálum er útilokað eins og staðan er núna en finna þá leið til að fá fram við vísindagögn þaðan. Þetta var áliti eða þetta var gegnum gangandi í parkborði sem utrækisráðara Íslands, Noregs og Svíþjóðar tóku þátt í. Hallgrimur Indræða sem fréttamaður er í Tromsu, þar sem er ráðstöfnan er haldin. Já, Hallgrimur, eru Rússar þá alveg útilokaðir frá þáttöku í ráðstöfninni? Það er allavega að enginn rússi hér í Tromsu á þessari ráðstefnu en það eru engu að síður nokkri rússneskir vísindamenn sem hafa fengið að halda hér fyrirlestra í gegnum netið. En þessi fjarveira rússa var mjög sterk í umræðunni á þessum fundi í dag sem og fyrirhuguð aðild því á að finna að NATO áhrif hennar á Norðurslóða og varnir Norðurslóða. Og ég rætti við utrækisáðra Svíþjóðar um aðild þeirra að NATO og Noregs um samstarf Rússa í Norðurslóðamálum. Vi upplever att vi har nått en punkt nu där vi har gjort detta. Vi har gjort vad vi åtog oss att göra i det här memorandumet och nu är det dags för det turkiska parlamentet att starta ratificeringsprocessen. Och det hoppas vi att man gör så fort som möjligt. Så att du ska bli medlem för NATO-möten i, i Vilnius i juli? Vi utgår naturligtvis från att den process som nu startar kommer att kunna slutföras. Jag vill inte spekulera i den exakta tidpunkten. Bollen ligger just nu hos Turkiet och det är Turkiet som måste hantera detta. Inte Sverige och Finland för vi har gjort vad som förväntats av oss. Vi kunne ikke fortsette å samarbeide med Russland som tidligere etter at de angrep sitt naboland. Men nå skal vi overta formannskapet, og det er viktig at de utfordringene som vi har i Arktis, de forsvinner jo ikke. Enten det er klimaendringer, naturødleggelser og behovet for å skape nye jobber, at folk har lyst til å bo i disse områdene. Og derfor er det viktig at vi fortsetter samarbeidet, men vi kan ikke samarbeide med Russland som før. Þórdís Kolbrún, Reykvíð Gjölvadóttir, þú tókst þátt í þessum fundi og ertu, þú ert væntar að sammála þessari afgerandi skoðun utarikisráðherra Noregs að það sé ekki hægt að vinna með rússum í Noregslóða samstörum, hvers vegna? Ég er hjartalega sammála annekkanni því og það er algjör samstað um þetta atriða og meðal hinna sjö Noregslóða ríkja og þar þurfum að ræða sko aðaldaríki eða sem sagt norðurslóða ríki sem þverbrýtur ákveður það hjá sjálfu sér að þverbrjóta alþjóðalög og ráðast inn í fullvalda og sjálfsatt ríki og þetta samstarf gengur út af alþjóðalög sjö virt og við notum í raunni nýtumöll tækifæri til þess að einangra rússa og senda skýr skilabóð og við stöndum að sjálfsögðu með okkar vinn og bandalagsþjóðum í því og höfum gert frá fyrsta degi. En hvernig sjáið þið Norðurslóða samstarfið fyrir ykkur án Rússa sem hefur nú verið nokkuð veigamikill samstarfsaðil? Já og Rússland er auðvitað ekki að fara neitt, ég meina landamæri liggja þarna og Rússland er de facto Norðurslóða ríki þannig að við munum, það mun tíminn engöngu leiða í ljós hvernig nákvæmlega það stendur. Við auðvitað tókum upp þráðin í svona ákveðnum verkefnum þar sem að Rússar eru ekki þáttakandi í maí síðislinum og sú vinna gengur heldur áfram. Nú eru síðan tvö ríki vonandi að fara að komast inn í gangi í NATO og þá ertu komið með sjö ríki þangað. Þannig að vinnan er gríðalega mikilvæg og lofslagsbreytingar og samfélag mannana fer ekkert þannig að við munum þurfa að finna leiðir en tíminn verður að leiða ljós hvernig það verður. Örstöð í lokin, þú talaðir um það að mannauður væri ein af auðlindunum sem þyrfti að virkja. Hvað áttur við með því? Já, það sem ég áttu við er að þar erum að ræða auðlind sem er algjörlega ótakmörkuð og spurningin snér að því að við værum með mikil svona óinleistar auðlindir og hvernig við ættum að nýta þær og þar svona finnst mér blasa við að mannöðurinn er það sem skiptir mestu, auðvitað líka vassalfsvirkjanir og vindorka og allar þessu hlutir en við þurfum að geta að treysta á að skapandi fólk getur komið skapandi lausnir og þannig leysum við vandamál samtímins, við gerum það ekki öðru Takk fyrir þetta Þórtis Kolbrún og Hallgrimur Indriðarsson í beitni útsendingu frá Tromsu en við ætlum að fara aftur hingað heim vegna þess að eftir nokkrar mínútur hefst hátíðar fórsýning á Napóleon skjólanum kveikmynd eftir skáldsugu Arnaldar Indriðarssonar. Arna Björsson, fréttamaður, ég er í Egilshöll með leikstjóra og einum af aðaleikur í myndir hennar. Já, það er í vist ábyggilegt að hér ríkir mikið spinna. Óskar, spenna, Óskar Axelsson, leikstjóri Ég er hitt að spyrja að hverju varst ekki búin að gera þessa mynd fyrir? Þetta er mjög góð spurning. Ég ætla að gera þessa mynd fyrir alveg meirum 20 árum síðan. Þá las ég bókina og hafði sambönd við útgefanda þá um aldamótin. En þá var rétturinn tekin og svo bara líðu árin og þá kemur þessi mynd aftur til mín. Hérna bara fyrir einhverjum tveim árum síðan. Arnaldur gríðalega vel þektur utan Íslands. Hafið það eitthvað að segja með að velja þetta verk? Já, hún kemur til okkar á Íslandi í raun og veru fjármögna stórum hluta. 
vegna þess að það eru þessar þjóðverja sem að kaupa réttina varnandi og þetta bókið er svo vinsar þar og hann er svo vinsar þar. Vivian, þú ert að leika aðalutverki í myndinni og það reynir ansi mikið á, þú þarft að vera í ansi góðu formi. Já, hún Kristín er nefnilega í hörku formi. Hún þarf heldur betur að, já, bara að bjarga lífi sínu með því að einmitt lenda í alls konar líkamlegu og hérna, já, þetta var mjög mikið stöð að leika þetta hlutverk. Það er ekki að sjá að þú sért spennt fyrir þessu, þú ert bara sultu stök. Já, það er líka bara þessu góð leikuna. Ég er mjög spennt, sko. En jú, jú, maður líka reyna að njóta, svona með. Hvenar ætlar að halda áfram með Arnald? Það er bara búið að gera myndir eftir tveimur sögum hans. Já, þetta er önnur myndin. Það er alltaf ákveðin skandall. Þetta er náttúrulega svona okkar helstu höfundur undar fyrir 20 ár og vinsalasti. Ég verið þeirra skoðanar við eigum að mynda meira af þessum vinsalu höfundum okkar og hef svolítið verið að gera það sjálfur. Og nú eru einhverja fleiri myndir á leiðinni svona eftir bókum þessara höfunda og vonandi fleiri eftir Arnald. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur, myndin byrjar eftir Arnald, það er hvíður að vera mætt í salinn til að knúsa fólk en ég segi bara við ykkur góða skemmtun og við hinn verðum að byrja til að koma að steik út í mann í bíó. Takk fyrir þetta, Arnar Björsson í Eyjarsell á forsýningu, Napoleonskjálna. En þessu næst er það Bergsteinn. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljósi kvöldsins? Við erum ekki hætt að fjalla um fúsk í framkvæmdum. Við lítum við í glæ nýri en hriplegri blokk í Borgarnesi, þar sem íbúa standa frammi fyrir viðgera kostnaði sem hleypur á hundruðu miljóna. Við ræðum í framhaldinu við Sigur Inga Jóhansson innviðar á þeirra um hvað hann vill gera til að draga úr fúski og styrkja stöðu kaupenda sem sitja uppi með gallaða regnir. Við fyrtum svo líka um einangruna vist en amnesti international gagrinir Íslands stjórnvöld harðlega fyrir að beita henni óhóflega. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Við ætlum þá að líta til veður sem verður austlega á 3 til 10 myndarar á sekund á morgun og dálið til jærlein skýja með köflum eða bjart viðri á suður og vesturland og frostað áttastigum. Það hvers er annað kvöld og fyrir að snjó og aðra nótt en það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðurhorfur og lognum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Snjóbrettakappinn Haldur Helgarsson vann um helgina til verðlauna og exleikonum í annað sinn á ferlinum. Hann segist ekki hafa búist við að ná þessum árangri. Ég fór hann út bara til að reyna að hafa gaman og tók þjálfara minn, Coach Thunder með mér, bara í rauninni til að fíbla þessi. Jóhann Berg Guðmundsson, landslýsmaður í fótbolta, hefur framlengt samning sinn við B-deildarlið Börnlegi á Englandi og það var fagnað á ráfustorginni í Kaupmannahöfn þegar að nýkrindir heimsmestarar Dana komu heim. Og alltaf verið við pelstu aðdriði þessa fréttatíma. Rúmlega 10.000 tonn af dýrarhræjum hafa verið urðu hér á landi undarfærin ár þrátt fyrir að það sé ólögulegt um hverju stofningir ekki aðtöfa samtyrir urðunina. Verkvöld hefði sig um 300 eflingar leiðum á þriðu dag í næstu viku hefur aðkvæðagreysla hjá á sjötta hundra öðrum verið bóðu. Fórsættir svo það segir ekki komið til greina að ríki gripin í deilu eflingar og samtaka aðtunulífsins. Utaríkisráðara segir að algjör samstæða sé meðal norðurslóða ríkjana um að norðurslóða samstæðu rúsa sé útilokað. Þetta er meðal þess sem komið hefur fram á ráðstefnunni Arctic Frontiers í Tromsu í Nori þar sem áhrif innrásar rúsa í Úkraínu á samstæðu er rætt. Íslæk stjórnvöld er við sökuðu marrindindabrot og að brjóta gegn banni við pyndingu með óhóflegri beitingu einangrunarvistar samkvæmt skýslu Amnesty International. Það sem sérta til meira ljúka og komið að fréttum af íþróttum, veðri og svo er það karsljós og kveikur. Það er næst fréttir í útvarp og sjóvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttum og alltaf finnir nóg.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið þið sæl.